Hallelujah. Sa so magandang umaga po sa lahat at uh, maging sa lahat ng ating mga kapatid na nasa kanila po mga tahanan na sumusubaybay sa atin pong gawain. Ang atin pong church sa uh, Claveria, ang 611 Claveria po ngayon ay uh, nanonood sa atin dahil uh, pansamantala pong uh, suspended ang kanila pong uh, uh, service dahil po sa ilang mga bagay na nagaganap. At ganoon din ho ang ating 611 na uh, Balyesteros ay uh, nakahook din po ang church nila sa atin pong gawain dito po sa Tugigaraw and even I think uh, 611 Corner. So sa inyong lahat na mga kapatid po namin na uh, nandyan, maging sa inyo pong mga tahanan ay uh, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at yamang tayo po ay nasa celebration ng atin pong Feast of Tabernacle pagkakataon upang mas lalo po nating maunawaan kung ano po ang Dahilan bakit tayo ay nagse-celebrate ng Feast of Tabernacle panahon na tayo po ay mas lalalim sa kaalaman kung bakit at papano natin i-celebrate po ang gawain po na ito. At uh, tayo po ay nasa pang-anim na araw na ng atin pong uh, celebration. And congratulations po sa ating uh, 611 Rizal. Uh, talagang uh, nakakatuwa tingnan yung kanila pong performance, ano? that uh, all tribes, all nations uh, ay uh, nakikiisa sa gawain po na ito. Right? So, uh, yun pong mga sumayaw kanina ay mga taga-kalinga po yan. And they are celebrating the Feast of Tabernacle also at sila po ay uh, nakasabay sa atin, sa atin pong pagsiselebrate ng Feast of Tabernacle. Alright, so uh, may mga ilang bagay lamang ho siguro na nais ko pong uh, mapag-aralan natin, maunawaan po natin bilang mga Kristiyano sa mga panahon po na ito. Dahil ang Feast of Tabernacle, mga kapatid, ay uh, it is an ordinance na naibigay sa mga ninuno po natin ng na mga taga-Israel nung araw. Pero ito po ay isang ordinance na sinasabi ng Bible, it is a lasting ordinance na kahit sa atin sa mga panahon po na ito, sa panahon ng uh, New Testament Church, And even to us na inabot po ng gospel, ay bakit nga po ba natin isineselebrate ito pong Sukot Festival at itong Feast of Tabernacle? Last week ay napag-usapan po natin o naaral po natin in the book of Zechariah na kapag tayo ay sumunod o nag-celebrate ng Feast of Tabernacle, God will bring forth blessing. The rain ay ipagkakalob ng Panginoon sa mga bansa, sa mga tao that will celebrate the Feast of Tabernacle. Subalit, ang mga tao o lahi na hindi po magsa-celebrate po nito, sabi po ng Panginoon, suspended ang rain para sa kanila. So, ganun po kaseryoso ang Panginoon at ang salita ng Diyos tungkol po sa celebration ng Feast of Tabernacle. And we are so blessed dahil tayo po na mga We in the 611 Church ay uh, hindi ho tayo nahuli sa celebration po nito dahil kahit papano po ay na-adapt po natin na un- dahil naunawaan po natin, ginawa natin, sinelebrate po natin at marami pong mga testimonies tayong narinig kung papano po sila pinagpala ng Panginoon after na sila po ay natuto na mag-celebrate ng Feast of Tabernacle. Because in obedience to God's Word, there is always... Blessing. Amen. Walang sumunod sa mga bil, tagubili ng Panginoon na hindi po pinagpala. Dahil sa bawat pagsunod sa mga salita at tagubili ng Panginoon, tsak na meron pong pagpapala na kalaki po nito. Kaya po sa araw na ito, nais ko pong pag-usapan natin. As Christians today, bakit kinakailangan po tayong mag-celebrate ng Feast of Tabernacle? Now, just a review ang Feast of Tabernacle o tinawag po nating sukot mga kapatid, ito po ay instruction ng Panginoon sa mga Israelites that the Israelites should dwell on tents for seven days. Ito po ay sinasabi ng Leviticus chapter 23 verse 42, verse 42 na ang mga taga-Israel at ang kanila pong angkan, ang kanilang tahanan ay kinakailangang tumira o manangan sa, sa isang suka 
for seven days, dahil ang nais po ng Panginoon, ma-remind ang mga taga-Israel kung papano ang presensya ng Panginoon ay sumaka nila nung sila ay nasa wilderness, nung sila ay nasa Sinai uh, wilderness. And uh, sa desert ng Sinai. And kung papano po ang Panginoon ay nag-provide sa kanila ng everyday need ng mga taga-Israel. Kaya nga po nais ng Panginoon na ipaalala sa mga taga-Israel ang kanya pong katapatan. Dahil ang katapatan ng Panginoon ay hindi po nagbabago kahapon ngayon at magpakailaman. Kaya amen. Subalit ang tao ay madaling makalimot sa mga bagay-bagay na kanya pong naranasan sa Diyos. Kaya nga po ginawang kautusan ng Panginoon that once a year, seven days na ipag-celebrate ng mga taga-Israel ang Feast of Tabernacle po na ito for them to, re- to be reminded of God's faithfulness. Sabi nga po natin, God's faithfulness. Na nung wala po sila sa kanila pong mga tahanan at nandun po sila sa, sa desert ng Sinai, for 40 years, hindi po sila nagtanim, wala po silang ginawa para po sa ikabubuhay po nila dahil araw-araw sila po ay naglalakad. For 40 years, and God was so faithful para po katagpuin ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. At alam niyo po mga kapatid, tama lang na dapat pong maalala ang katapatan ng Panginoon. At maging sa mga panahon po natin na ito, tayo po ay nagdiriwang din ng Feast of Tabernacle para po tayo ay maalala din natin ang katapatan ng Panginoon mula pa sa mga ninuno natin na mga taga-Israel and as adopted children of God, as adopted Israelites, tama lamang ho na maunawaan natin, mapaalalahanan po tayo sa katapatan ng Panginoon. And this feast also pointed that Israelites to a time when God would again tabernacle with His people. Ang Feast of Tabernacle ay ipinapaalala po sa atin na darating ang panahon na yung Diyos na hindi po nakita ng mga taga-Israel, subalit naranasan ang kanyang katapatan, darating ang Panginoon o darating yung panahon na yung pong Diyos na ito, He will tabernacle with His people. At nangyari po yan sa New Testament, yun pong yung pangako ng Panginoon in John chapter 1, verse 14, that the word na sinasabi po ng Bible that in the very beginning, that Word was already existing. The Word who created everything and all things were created through Him, all things were created by Him, that Word na kasakasama po ng Diyos sa Old Testament, sabi po ng Bible, that Word became flesh in John chapter 1, verse 14, and that Word became flesh and tabernacled man. Kaya nga po, hindi lamang sa hindi lamang po sa Old Testament nangyari ang tabernacle po na ito. But in the New Testament, nangyari po yung tabernakulo na ito na nung mismo na ang Diyos ay nagkatawang tao, na isilang po siya. At wala na pong iba kundi po ng ating Panginoong Yesus. And he tabernacled with people. And you know, brothers and sisters, makita po natin kung papano nangyari ang mga marami pang mga bagay tungkol po sa Feast of Tabernacle po na ito. And you know, in John chapter 7, sa John chapter 7, kung papansinin po natin, can we just open John chapter 7 verses 1 hanggang po sa... Verse 10, John chapter 7, verses 1, hanggang sa verse 10. Sabi po dito, after this, Jesus went around in Galilee, purposely staying away from Judea because the Jews there was, were waiting to take his life. 
Nung naisilang na po ang Panginoon, He dappernacled people, di po ba sa John chapter 1? But in John chapter 7, nung ang Panginoon ay gumagawa na ng kanyang uh, uh, earthly ministry, sabi po ng Bible, dahil sa mga pangangaral ng Panginoon, ang mga, ang mga hudyo ay naghahanap ng paraan kung paano siya mapapatay. Now in verse 2, sabi po dito, But when the Jewish feast of tabernacle was near, Jesus' brothers said to him, You ought to live here and go to Judea so that your disciples may see the miracles you do. Verse 4, No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world. For even his own brothers did not believe in him. Makita ho natin ang pagkantsaw sa kanya ng kanya pong mga half-brother. Sapagat yung pong mga kausap niya mga kapatid na ito ay uh, anak na ho ni Joseph mo yan, kay Mary. At maging yung kanya pong mga kapatid ay wala pong paniwala sa kanya. Pero sabi po ng Bible, nangyari ito nung Feast of Tabernacle at ang Panginoon ay ina-encourage po nilang pumunta at mag-attend din ng Feast of Tabernacle. Pero ang Panginoon ay nagtatago sapagkat alam niya na yun pong mga hudyo naghahanap ng paraan kung papano po siya ay patayin. And in verse 6 ay sumagot ang Panginoon. Can we read that part? Therefore, Jesus told them, The right time for me has not yet come for you any for you, any time is right. The world cannot hate you, but it hates me because I testify what it does is evil. Now, verse 6. Pwede po ba natin balikan yung verse 6? Sabi po ni Jesus, The right time for me has not yet come. Yung time ng kanyang kamatayan, ang sabi po niya, hindi ko pa panahon para mapatay. Pero yung sagot po niya sa kanya mga kapatid, pero kayo, anytime pwede kayong mamatay. Kasi nga, nung panahon na yan ay hinahanting po ang Panginoon, naghahanap ng paraan ng mga hudyo kung paano po siya hulihin at ipapapatay. But you know, Jesus knows His time. And He knows and He makes things beautiful in His time. Can I hear a man? Hindi lamang ngayon nabanggit ito, maging kay Mary ay nabanggit po niya. Hindi pa niya panahon sapagkat ang Panginoong Yesus alam niya ang kanyang sariling panahon. Pero sabi po ng Bible, in verse, verse 8, pwede ba natin basahin yan? Verse 8, You go to the feast, I am not yet going, going up to this feast because for me, the right time has not yet come. Bilang isang tao, do siya o ay Diyos nung panahon po na yan, ganito po siya sumagot sapagkat tama lamang nasabihin niya, hindi pa panahon na ako ay mamamatay. It's not yet the right time. Hindi pa dumating yung tamang panahon. Sapagkat nung panahon po na yan, alam niya na marami po pa siyang dapat kompletohin at gagawin para po sa beneficyo ng tao. Pero meron pong nangyari in verse 9. Can we read verse 9? Having said this, he stayed in Galilee. Nag-stay po siya sa Galilee at hindi po muna pumunta doon sa lugar na pinili kong saan isa-celebrate ang Feast of Tabernacle. Ano pong ibig sabihin? Hindi po ba nag ang Panginoon ng Feast of Tabernacle? Verse 10. However, after his brothers had left for the feast, he went also not publicly but in secret. 
So maging ang Panginoong Jesus, the reason why meron pong tinatawag na Feast of Tabernacle, si Jesus Christ, na sinasabi po ng Bible, who became flesh and tabernacled with the people, do siya po ay ginagawan o pinaplanong patayin at alam niyang hindi pa niya panahon. Hindi po alintana o hindi po inalintana ng Panginoon ang threat na siya ay mapapatay sapagat hindi po pwede na hindi po siya aakyat sa Jerusalem para po mag-celebrate ng Feast of Tabernacle. Amen? Ano ang ibig sabihin? Alam niyo kapatid, ni ang kamatayan ay hindi po pwedeng pupigil sa atin to celebrate the Feast of Tabernacle. Can I hear amen? At nakakatuwa mga kapatid, kahit po panahon ng covid kahit po sa mga panahon na katulad nito, wala pong makapipigil sa bawat 611 people to celebrate the Feast of Tabernacle dahil hindi man po tayo makapunta sa church to celebrate together in your own homes, you were able to celebrate the Feast of Tabernacle. Can I hear amen? Sapagkat hindi po pwede o walang dahilan ang tao na hindi po mag-celebrate ang Feast of Tabernacle. According to Zechariah chapter, yun pong napag-aralan natin last week, walang makakapigil, lahat ng tao, hudyo man o hindi, ay kinakailangan pong mag-celebrate ng Feast of Tabernacle. Now, kapatid kaibigan, dito po sa napag-aralan natin, sa, oh, nabasa po natin in John chapter 7, Pagkatapos pong nabanggit o ng Biblia na ang Panginoon mismo ay umakyat sa Jerusalem at mag-celebrate ang Feast of Tabernacle, dito po nangyari ang ilang mga tagpo na pinatunayan ng Panginoon na siya ang dahilan ng Feast of Tabernacle. Hindi lamang siya nag-attend, kundi dito po ay ipinaliwanag ng Panginoon, nabanggit ng Panginoon in chapter 7 and chapter 8 na siya ang dahilan ng Feast of Tabernacle. Siya po yung object ng Feast of Tabernacle. Kung wala po ang Panginoong Jesus, wala pong Feast of Tabernacles. Can I hear amen? And so people of God, We really need to celebrate this Feast of Tabernacle with gladness because the Messiah, the promise ng Diyos to tabernacle us na mga tao ay dumating sa katauhan ng atin pong Panginoong Yesus. And He is the very person. Siya po yung Diyos na nakasama nila sa Old Testament during the time ng mga Israelites in the wilderness. Siya rin yung Panginoon na nag-tabernacle sa kanila. And you know, in the New Testament, siya din yung Panginoon na nag-tabernacle sa mga tao nung panahon po na ito. And so there are three things na gusto ko pong maunawaan natin. Dito po sa pag-aaral natin bilang mga uh, New Testament church believers or, or Christians of today, ito pong festival po na ito ay ginamit ng Panginoon to reveal His Messianic identity. Dahil marami pong mga tao ngayon hindi po naniniwala kay Jesus bilang bilang Diyos ang tingin ang ang paniwala po ng iba siya lamang yung yung Panginoon na na tao but we the people of God na nanampalataya sa Diyos at sa kanyang mga salita naniniwala po tayo at nananampalataya tayo na si Jesus siya po yung Messiah siya po yung word from the beginning 
Siya po yung word na kasama ng Diyos Ama mula pa sa simula. At yung word na ito ay naging flesh according to, to John chapter 1 verse 14. And that word became flesh and He dwelt among us. He tabernacled with us. And that word is Jesus. And in chapter 7 ng John, dito po ay nireveal ng Panginoon ang kanya pong messianic identity. Ipinakilala ng Panginoon kung sino siya. And the celebration pointed towards a future time of messianic hope and salvation. Na siya ang tagapagdala o siya ang nagdala ng pag-asa at kaligtasan ng tao. Unang punto na gusto ko pong maunawaan ng bawat isa sa atin, and I want you to listen very carefully, every time na meron pong Feast of Tabernacle celebration, lalong-lalo na po nung panahon ng mga Hudyo, e eh meron pong celebration na ang part ay the water ceremony at yun pong light ceremony. Pero dahil po doon sa sinasabi ko na dito ay dinisplay ng Panginoon ang kanyang messianic identity and I want you to listen carefully on these things dahil dito po ay maunawaan natin bakit ang Panginoon umaten sa Feast of Tabernacle dahil dapat ipaunawa ng Panginoong Jesus sa mga tao nung araw na siya yung mesaya samantalang hindi siya pinaniniwalaan. And mind you, brothers and sisters, even ang kanya pong mga kapatid ayaw maniwala sa pagiging mesaya ng Panginoon. And during the Feast of Tabernacle po na ito, dito na ipaliwanag ng Panginoon ang ilang mga bagay tungkol sa kanya nung panahon ng celebration ng Feast of Tabernacle. And doon po sa water ceremony, yun po mga temple priest ay kumukuha ng tubig doon po sa Siloam, the pool of Siloam. At ito po ay ibinubuhos doon sa altar sa loob ng templo. Ano po ba ang bakit ginagawa po nila ito? Because Israel's hope for the future rain to a produce to a, to a produce abundant harvest. Dahil alam naman po natin, ito po yung pangako ng Panginoon, if you celebrate the Feast of Tabernacle, the Lord will bring forth rain. Can I hear amen? Kaya nga po, nung panahon, ang mga Hudyo, lalong-lalo na po yung mga pari na nagsaserve sa templo, sila po ay kumukuha ng tubig doon po sa, sa Siloam at pagkatapos dinadala sa altar at ibinubuhos po doon habang nagsa-celebrate ng Feast of Tabernacle. Because they believe na ito po yung tubig na magdadala ng ulan upang ang mga taga-Israel ay magkaroon po ng harvest. Pero gusto ko pong maunawaan natin Bakit ganito ka-desperate ang mga hudyo nung araw? Alam niyo po, nung panahon na ito, especially po sa tagpo na ito, nung, siya, nung si Jesus ay umatend sa Feast of Tabernacle, bakit ganun na lamang ka-desperate yun pong mga hudyo sa pag-iigib ng tubig para po maibuhos sa altar para magkaroon po ng ulan sa pag-asa na sila po ay magkakaroon ng ulan. Dahil nung panahon ng ating Panginoong Jesus, ang Israel, listen to this, ang Israel ay nakakaranas po ng tinatawag nating spiritually destitute. Tigang na tigang ang kanila pong mga espirito. Kung hindi ba naman tigang ang kanilang espirito, dumating na yung mesaya pero ayaw nilang tanggapin. 
alam nila na merong maisisilang na tagapagligtas pero hindi po nila tinanggap. Nagpapatunay lamang that the time ang mga taga-Israel sila po ay spiritually blinded. Kaya nga po nung nagpapakilala ang Panginoon na siya yung tagapagligtas, ayaw nilang tanggapin. Pwede bang manggaling sa Nazareth ang tagapagligtas? Kaya nga po nung, nung ginagawa ng Panginoon ang kanyang ministry, kinekwesyon sa nang galing ang iyong kapangyarihan. Bumuhay ng mga patay, nagpagaling ng may sakit, born blind, nagkaroon ng paningin. Kinekwesyon, saan ang galing ang iyong kapangyarihan? At ang sabi po ng iba, hindi po pwedeng gawin ng simpleng tao yan, kundi galing sa, pa, sa Ama, galing sa langit. But the people, the people during that time, ayaw nilang kilalanin ang Mesaya na dumating. Kaya nga po, ang mga taga-Israel nung araw, sadyang sila po ay nangangailangan ng tubig. Spiritually, sila po ay uhaw na uhaw. Gulong-gulo ang mga taga-Israel nung panahon na yan. Dahil mismo, yun pong mga Hudyo na naglilingkod sa loob ng templo, even their priest na dapat po sana is spiritually filled, they are all blinded nung panahon na yan at hindi po nila makita ang glory ng Panginoon. E bakit naman kaya ganon ang mga taga-Israel? Taga bakit kaya ganon yung mga Hudyo nung araw? Alam niyo po kung bakit? Dahil they were living under Roman rule. sila po ay hindi na makakilos ng ayon sa pananampalataya ng mga Hudyo sapagkat naimpluensyahan po sila ng mga Romano. Can I hear amen? Kaya nga po, pati yung mga pare nung araw na yan, kahit po yung mga mga, mga saserdote, yun pong mga leaders ng, sa templo nung araw, makita po natin, they are spiritually blinded dahil sila po ay pinangungunahan or sila po ay nasa rule ng mga Roman Empire nung panahon na yan. And that even the Holy of Holies was empty and dry. na kinakailangan pang mag-igib ng tubig sa Siloam para po magdala ng tubig sa altar. Sapagkat nung panahon po na yan, ay hindi na po nagagampanan ng mga tao na naglilingkod sa templo ang kanila pong tungkulin. Kaya nga po nung Feast of Tabernacle, part ng kanila pong celebration ang pag-iigib ng tubig. This moment in the feast was not just a cry for physical rain. Ang mga taga-Israel nung araw na yan ay hindi lamang umiiyak o nangangarap ng physical na ulan. But desperate cry that God will pour out His Spirit. Dahil kailangan kailangan ng mga taga-Israel nung araw, kailangan kailangan ng mga taga-Jerusalem ang Espiritu ng Panginoon. Malala nyo po ba yung isang tagpo nung ang Panginoon ay umiiyak at sinasabi, Jerusalem, Jerusalem, kailan ba kita mayayakap? Yung Mesaya na dumating, the beloved Son of God, the only Lamb of God na magliligtas ng lahat ng tao noong araw, 
nung nakita po niya yung Jerusalem, the city of God. Na yung city po na ito, ito dapat yung meron pong bukas na puso na tatanggap sa kanya, iniyakan ng Panginoon. Jerusalem, Jerusalem. Kailan ba kita mayayakap? Dahil nais yakapin ng Panginoon ang kanyang bayan. Pero paano niya mayayakap ito? Kung ang mga tao doon, they are spiritually dry. Kaya nga po, wala na silang natatanggap na conviction. Hindi nila matanggap ang rema word na nagmumula sa Panginoon. Ayaw nilang kilalanin ang Mesaya na dumating. Can I hear amen? Kaya nung ang Panginoon ay pumunta to celebrate the Feast of Tabernacle, nakita ng Panginoon yun pong mga nagse-celebrate ng Feast of Tabernacle, meron pong bit-bit na tubig dadalhin sa templo to celebrate the Feast of Tabernacle, pero nakita ng Panginoon ang kanila pong dryness. And Indeed, they don't need the water from Siloam. Kaya nga po sa John chapter 17, verse 37 to 38. John chapter 17, verse 37 to 38. It was during the height of the ceremony, on the final day of the feast, on the last and greatest day of the feast. Anong ginawa ng Panginoon? Si Jesus ay tumayo and said in a loud voice, Ano pa sabi niya? If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Sapagat nakita ng Panginoon, ang Jerusalem ay uhaw na uhaw. Sila po'y nagsa-celebrate ng Feast of Tabernacle. Doon po sa kanilang water ceremony, pero parang sinasabi ng Panginoon, ubusin nyo man ang tubig ng Siloam ay hindi sapat because of the spiritual dryness na meron ang Jerusalem nung panahon po na yan. And so today, my brothers and sisters, the Feast of Tabernacle sa celebration po na ito, mga kapatid, ay hindi lamang doon po sa celebration na ginagawa po natin. Natutuwa po ako, yung aking pong asawa sa every time, every dinner na kami po yung mag-celebrate. Hindi po po pwedeng wala po siyang selfie sa masarap na niluluto po niya. Wala ho sa dami ng handa. Wala ho sa kung gaano kasaya ang handaan. Pero alam nyo kung saan magkakaroon ng buhay ang celebration po ng Feast of Tabernacle kapag naunawaan natin ang malalim na dahilan ng Panginoon kung bakit tayo po ay mag-celebrate ng Feast of Tabernacle. And so nung panahon po na ito, Nakita ng Panginoon, siguro habang tinitingnan yun pong mga, mga hudyo ng pagsa-celebrate ng kanilang Feast of Tabernacle, alam niya, mukhang hindi na ang Panginoon ang kanilang napaglilingkuran. Sa sobrang takot nila sa mga ro, taga, taga Rome, the, the Roman Empire, okay? they're celebrating the Feast of Tabernacle pero wala na po doon sa nais ng Panginoon na kaparaanan ng pagsa-celebrate ng Feast of Tabernacle. They did it in a very traditional way. Pero nakita ng Panginoon ang kanila pong pangangailangan. Yung makilala po nila ang dahilan kung bakit meron pong Feast of Tabernacle. Kaya sabi po ng Panginoon, Jesus stood and said in a loud voice so that everyone will hear the very message nung dahilan, nung, nung Panginoon na dumating who tabernacled men. 
If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Ano pa sabi ng verse 38? Can we read it aloud? Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. Hindi mo na kailangan ng tubig ng siluam. Kung iinom ka sa tubig na ito, ang sabi ng Panginoon, streams of living water will flow from within him. Isipin mo mga kabatid, kung gaano kalalim ang nais ng Panginoon na ipaunawa sa bawat tao ang dahilan ng Feast of Tabernacle po na ito. That in, in our celebration of the Feast of Tabernacle, part ng water ceremony po ay yung tayo mismo dahil sa tinanggap natin ang katotohanan ng tungkol sa Diyos, ang Kanyang salita at ang Espiritu ng Panginoon. Lahat tayo na nagse-celebrate ng Feast of Tabernacle, kung naintindihan po natin ang mga bagay na ito, lalabas yun pong tubig na nanggaling sa atin ang sabi ng Panginoon, the living water will flow from within us. Can I hear a man? And that living water na lalabas sa atin, ang sabi po ng Bible, ito po ay dadaloy sa mga anak natin. Dadaloy sa mga kaanak natin. Dadaloy sa mga lupain natin. Blessing will come. Harvest will come. Can I hear a man? So ito po yung unang punto na nais ko pong maunawaan ng bawat si sa atin in, in, as we celebrate the Feast of Tabernacle, brothers and sisters. Dahil ayaw ko pong matulad ulit ang Feast of Tabernacle po nito, dun po sa unang natutunan natin tungkol sa Pasko, naunawaan natin. Diba? Tapag tayo po yung mag-celebrate ng Pasko nung araw, dapat malaki ang iyong Christmas tree. Diba? Kailangan mong mas maraming mga bilog na naka... Uh, we are so traditional. Pero minsan, ito pong mga tradisyon na ito, hindi po natin nauunawaan. But at this time, na tayo po ay nagsa-celebrate ng Feast of Tabernacle, kinakailangan pong laliman po natin ng mabuti. Ano po ba ang dahilan bakit ang Panginoon, ganun na lamang kaseryoso ang kanyang sinasabi, ikaw ang asawa mo, ang anak mo, ang katulong mo, ang lahat ng kasama mo sa bahay, maging kapitbahay mo, ay kinakailangang mag-celebrate ng Feast of Tabernacle. At sabi pa ng Zechariah, kapag hindi ka mag-celebrate ng Feast of Tabernacle, walang ulan na darating sa iyo. Pero pag mag-celebrate ka ng Feast of Tabernacle, rain will come. But in the New Testament, ang sabi pa ng Bible, when you celebrate the Feast of Tabernacle, And we will acknowledge the water, yung tunay na panggagalingan po ng tubig na ito ang Panginoon. Hindi na natin kailangan ng tubig ng siluang. Kundi that living water, ang Panginoong Jesus mismo, kapag tinanggap natin po ito, ang Panginoon po na ito. If we believe in Him, Meron pong promise ang scripture. Ang sabi po niya, streams of living water will flow from within. Can I hear amen? Can I hear amen? Sabi nga po natin, streams of living water, sabi mo nga sa katabi mo, will flow from within you. Ay, kaya pala sinasabi niya, the Lord will bless all the works of your hands. Kapag nagtanim ka, the living water will flow. Are you with me? Lahat ng gagawin mo ay pagpapalain ng Panginoon. Why? That water 
that is flowing within us, na nanggaling po sa Panginoon, siya po ang magdadala ng harvest sa atin. Amen. So I'm so encouraged. Alam niyo na pinapag ko po ito. Hindi ko po matapos-tapos kagabi. Pero alam niyo po bang uh, inabot ako ng madaling araw para po pag-aralan nito. Dahil tuwan-tuwa po ako nung, nung inaaral ko po ng mabuti isa-isa. Ah, kaya pala. Yung sinasabi ng Panginoon that the, the, the works of your hands shall be blessed. Okay? Say the word and it shall happen. Everything you touch, lahat ng aapakan mo, pagpapalain. Alam mo yun, dun ko po naunawaan na hindi ka lamang pala ibe-bless ng Panginoon. Ikaw ang blessing. Can I hear amen? Madalas sinasabi po natin, God bless you. Well, there, wala pong masama doon. Pero alam mo, nung pinapag ko po ang John chapter 7, dito ko po nakita na yung kahit saan ka pumunta, blessing ka. Sabi mo nga sa katabi mo, blessing ka. Minsan may mga pinupuntahan po ako, Pastor, pwede mo ba akong ilay hands? And you know, just, just lay hands. Meron po akong pinuntahan, sabi niya, Pastor, pwede ka bang magsalita? Magsalita ka lang tungkol sa akin. And minsan, natutulala po ako dahil hindi ko alam ko anong sinasabi niya. But you know, there are times, brothers and sisters, na kinakailangan pong maunawaan natin Tumingin po kayo sandali sa akin kahit kayo na nasa inyo pong mga tahanan. Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? And that Holy Spirit, ay, yun po yung sinasabing the living water that is in us, it will flow. And so when we speak blessing to our children, blessing will come. When we speak blessing sa mga gagawin po natin, blessing will come. Can I hear a man? If you will speak healing today, as we celebrate the Feast of Tabernacle, the living water that we receive from God, that living water will flow from within us. That when we speak healing sa mga taong may sakit, healing will come. Can I hear a man? Especially nung tayo po ay nag-celebrate ng Feast of Tabernacle, may pangako ang Panginoon. Rain will come. E ano gagawin natin? Nagpalaro po yung mga, yung mga kabataan dito nung isang araw. Hindi ko alam kung magkano puhunan nila para sa, pres, sa, sa price. Pero no, when they started na, na, na mag, mag, nagpalaro, ang daming dumating ng mga donations, and maraming salamat sa mga donors, na kahit yung mga nanalo, dinunite din nila yung kanilang napanalunan. You know, natuwan-tuwa ako nun nandyan, ako sa likod ng camera na, na tinitingnan yun pong nangyayari. Sabi ko, wow, mukhang may itinuturo ang Panginoon. And so, kaya ko po nagawa ito pong topic po na ito. Brothers and sisters, merong blessing ang Feast of Tabernacle. Can I hear amen? Number one, the living water is flowing from our God. And that water, when we believe in the Lord Jesus Christ, we will receive. And that living water will flow from within us. Kaya nga po, ang 2022 po natin, especially kayo na nag-celebrate ng Feast of Tabernacle, kayo na nauntindihan natin kung paano mag-celebrate, bakit tayo nag-celebrate, expect for more blessing from the Lord. Can I hear amen? So that's number one point na gusto ko pong maunawaan natin. Ang mga taga-Israel, ang mga taga-Jerusalem nung araw, they are so spiritually dry. 
Isipin mo, Feast of Tabernacle, wala silang inisip gawin, kundi papano ba patayin ang Mesaya? Nakita po ba natin kung gaano kabangkrap ang kanilang isip? Nakita po ba natin kung gaano kabangkrap ang kanilang mga puso at espirito? Gusto nilang patayin yung dahilan kung bakit merong birthday party. Pagkaanin nga po natin ang, ang istorya na ito. Si Jesus yung dahilan kung bakit meron pong Feast of Tabernacle. Can I hear a man? Parang ganito, umaten ka ng birthday party, pero yung, yung, yung may birthday party, parang gusto mo siyang awayin. Tama po ba? Yung pumunta ka sa bahay niya, tapos yung, yung magbe-birthday party, gusto mong agawin yung kanyang gift, gusto mong agawin yung kanyang cake. Ganyan ho ang istorya nung araw. Matutuwa ba yung, yung, yung may birthday party? Kung ikaw ang may birthday party at mayroon ka bisitang ganyan, tapon mo sa labas, ilak mo yung gate nang hindi na siya makapasok. Can I hear a man? Nauray dyan pansit nga kan kanina, ala emon. Mali yung kanyang ginagawa. Do you get my point? Now, brothers and sisters, wow! Ganito pala ang Feast of Tabernacle. And Jesus was telling them the solutions to their spiritual drought is found in Him. Sinasabi ng Panginoon sa mga taga-Jerusalem ng, ng Panginoon, Ako ang dahilan, ako ang solusyon sa iyong tigang na buhay. Sinasabi ng Panginoon, I am the true water of life. Hindi yung galing sa Siloam. matinding deklarasyon. John chapter 7, pwede ba natin ipakita verse 41? Sa so John chapter 7 verse 41, pagkatapos po ang sinabi ng Panginoon, I am the living water and them that believes in me, streams of living water will flow from within them. Nung narinig po ng mga tao ang kanya pong declaration, ano sabi po ng Bible? Can we read it aloud? Others said, He is the Christ. Still others ask, How can the Christ come from Galilee? Doon po nagkaroon ngayon ng kaisipan ang ilan sa kanila, Oh, ito nga yung Kristo. This is the Messiah. Sa New King James Version, ng pagkakasabi? This is the Christ. But in the original manuscript, ang kanya pong sinabi is, this is the Messiah. Doon nagkaroon ngayon ng kaunawaan ng ilan na naunawaan na nga po nila, dumating ang Messiah na kanilang hinihintay. Pero yung iba, eh talagang dahil po sa kawalan ng tubig sa kanila, tigang na tigang ang puso nila, tigas na tigas ang kanilang mga puso at mga ulo at ayaw nilang tanggapin ang pagiging Panginoon ng ating pong Panginoong Yesus. Pangalawang bagay na gusto ko pong bigyan din sa pag-aaral po na ito. Jesus used this festival or Jesus used the festival to reveal himself as the light of the world. Dito ay nabanggit din ng Panginoon in chapter 8. Ay nabanggit ng Panginoon na siya po yung light. Sa celebration po ng Feast of Tabernacle po kasi bahagi po ng celebration ay yung tinatawag na light ceremony. And this light ceremony is very important sa Feast of Tabernacle sa Jerusalem. Pinagalan ko po mabuti ko ano yung light ceremony. Akala ko po ay mga lampara lamang na gamit, parang ginagamit sa mga pagsayaw yung mga torch. At 
Uh, inaral ko pong mabuti yung light ceremony na sinasabi at nangyayari at ginagawa po doon. Yun po pala, doon po pala sa Jerusalem, eh, meron pong uh, four golden oil, oil-fed lamp. Yung malaking lampara. At hindi po lamang lampara. Pag sinabi ko sinating lampara sa Pilipinas, eh, alam mo yun, yung merong maliit lang na bote pagkatapos may apoy, ayun ho yung lamp para sa atin. Pero nung pinag-alanan ko mabuti, yung lamp na sinasabi sa Jerusalem, 75 feet ang taas. Gaano kataas ang 75 feet? And according to Uh, commentaries, yun pong 75 feet lamp na ito, kaganun kataas, apat na piraso, ito po ay sinisindihan sa celebration ng Feast of Tabernacle. And this is to remind the Israel of the pillar of fire. To remind Israel about the pillar of fire that had led them in their wilderness journey. 75 feet ang taas. And the light was so bright that it is said to have illuminated the entire city. So kaya pala niyang pailawan yung buong city. Of course, ang city ng Jerusalem ay Tinawag na city. Bakit? Sa dami ng tao, sa laki ng income. Pero nung pinapag imagine ko pong gaano katas yung 75 feet. Ewan ko kung uh, doon po sa rotonda natin dyan o maging doon sa rotonda sa may uh, DepEd, meron pong napakataas na poste doon at may ilaw. Pero wala pang 75 feet yata ang taas doon. You know, can you imagine kung gaano pa kataas pagkatapos apoy, pagkatapos apat na peraso, na sinasabi po ng Bible, kaya niyang ilawan o naliliwanagan niya ang buong city ng Jerusalem. And ginawa po nila ito para po ipaalala sa tao na nung unang panahon, meron pong pillars of fire na pinadala o ibinigay ang Panginoon sa kanila so that they will not walk in darkness during night time. The light was so bright that it is said to have illuminated the entire city. Okay. And brothers and sisters, ganun po katindi ang Panginoon. Ayaw niya na ang kanyang mga anak ay lumakad sa kadiliman. And this ceremony was also a reminder that God had promised to send a light to renew Israel's glory. To release them from bondage and restore their joy. Napakahalaga po nito pong ilaw na ito. And you know, brothers and sisters, this was the context. Ito po yung konteksto na sinasabi ng Panginoon, yung declaration ng Panginoon ay John chapter 8, verse 12. Can we read that part? Jesus spoke again to the people. He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of fire. Parang na-imagine ko yung itsura ng Panginoon. Ano? Siya yung Mesaya. Alam niya na siya yung Mesaya. Alam niya na siya yung lumikha ng langit at lupa. Lahat ng mga gusto ng tao, kailangan ng tao, alam niya na nasa kanya. At alam niyo, nung siya po'y nag-attend ng Feast of Tabernacle, nanonood siya. Sumasalok yung mga tao, kailangan nila ng tubig. So hindi po nila alam 
na yun pong dahilan ng kanilang celebration, nandun na. Do you get my point? Nandun, kasama po nila. Pero mali yung kanilang pinaggagawa. Kaya nung sila nag-iigib, sinasabi ng Panginoon, Hoy! Di nyo kailangan ng tubig na yan, ako yung tubig. Pagkatapos po ng tagpo sa chapter 7, ito na naman. Lumipat marahil yung mga tao doon po sa, sa napakalaking apoy at doon ho ay umaasa na, oh, kailangan namin ng ilaw, kailangan namin ng ilaw. Lord, we need light so that we will not work, walk in darkness. Marahil naririnig ng Panginoon ang kanilang mga pinagsasabi, yung kanilang mga pinaggagawa, o kahit hindi pa man sila nagsasalita. Because God is an all-knowing God. Alam ng Panginoon kung ano ang tumatakbo sa utak nila, sa puso nila. Kaya nung sila po ay nagsa-celebrate doon sa liwanag, na alam mo, nagsalita ang Panginoon. I am the light of the world. Sinasabi ng mga taga-Israel, oh, ito yung ilaw na nagningning. Uh, siguro nilalakaran po nila yung, nililibot nila yung apat na, 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 na ilawan na ganong kataas. O oh, ikaw yung sumisimbolo ng katapatan ng Diyos. Parang ganito sinasabi ng Panginoon. Uy, kung alam nyo lang, ako yung nandun. Nakuha niyo po ba ito? Yung sinasabi nyo, yung iniisip nyo, ako yun. Ako yung nandun sa wilderness. Pero yung mga tao nung araw, wala. Walang, walang pakialam, walang ni hindi sumagi sa isipan nila na yung mesaya na yan, eh nandyan na pala. Kaya ano sinabi ng Panginoon in John chapter 8 verse 12? I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kailan maintindihan ng tao ang mga bagay na ito? Sabagat ang tao ay wala pong ibang niyakap kundi po ang tradisyon na nakagisnan. tradisyon na hindi alam kung saan nang galing, bakit. Pero tayo sa mga panahon po nito, we celebrate the Feast of Tabernacle with a water ceremony. It's not just about the water, but it's all about the living water that is flowing from within us. Can I hear amen? We're celebrating the Feast of Tabernacle With a light ceremony, it's not about the light na pwede nating sindihan, but the light of the world, Jesus, na sabi po ng Bible, kapag meron po tayo nito, sumunod tayo sa kanyang kalooban, we will not walk in darkness, but we will have the light of life. Because you are celebrating the Feast of Tabernacle, in a biblical way, at tinatanggap po natin ang turo ng Biblia, kapatid, mga minamahal, ito po yung assurance ng Panginoon. You and your family will never walk in darkness again. Kaya nga po, may dahilan na tayo po ay celebrate ng Feast of Tabernacle ngayon sa susunod ng taon at panghabang buhay, may dahilan kung bakit dapat tayo mag-celebrate ng Feast of Tabernacle. Shall we shout and say, Amen! In this statement, he was implying that he was not just a teacher. Nung sinasabi ng Panginoon ito, hindi niya po lamang sinasabing, ako yung teacher, ako yung good teacher, hindi niya po sinasabing, ako yung prophet, sapagat yan ang pagkakilala sa Panginoon. Sinasabi niya, you are a teacher. You are a prophet. Pero dito, hindi na yan ang pinapakilala ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon sa mga taga-Israel noong araw, I am the light. I am the light. Not only the light of, of, of God, but He is the light of God. The same light that led them through the wilderness in Sinai. That light, siya po si Jesus. At sa mga panahon po nito, 
kapag tinanggap natin si Jesus ang kanyang mga salita, that light will remain in us. At alam ho ninyo, magliliwanag, hindi lamang ang ating paningin, kundi po ang buhay natin ay magliliwanag. The Shekinah glory of God that they were carrying out. Madalas nababanggit natin na siya kaya na glory, siya kaya na glory, siya kaya na glory. Pero alam niyo, etong light na sinasabi po na ito, ito po yung tinatawag na siya kaya na glory. Yung ikaw mismo ay magniningning. Can I hear amen? Hindi mo na kailangan magpapansin. Dahil pansin na pansin ka, it's because of the light of God that is in you. Can I hear a man? Na hindi mo na kinakailangang magpa-cute sapagat makikita ka talaga. Na hindi mo na kinakailangang magpapansin dahil magiging kapansin-pansin ka. It's not because of anything else, it, but it's because of the Shekinah glory of God na meron po tayo. Amen. Sabihin nga po natin, Shekinah glory. Isipin mong mabuti. Nasa iyo yung water of life. Na lahat ng gagawin mo, lahat ng pupuntahan mo, lahat ng aapakan mo, kahit gaano po ka-dry yan, kapag dumating ka doon, nagkakaroon ng buhay. Hindi po baka pansin-pansin? Yung isang lugar, pag pinuntahan mo, ang dilim. Puno ng kadiliman, puno ng kasalanan. Pero pag dumating ka doon, nagliliwanag ka. Di ba baka pansin-pansin? Ang tawag ho dyan, it's all because of the Shekinah glory of God. And today, I want to tell you, brothers and sisters, as we celebrate the Feast of Tabernacle po nito, ito po yung isang beneficyo na pwedeng ibigay ng Panginoon sa atin. Even now, di pa man po tayo magtatapos sa celebration ng Feast of Tab- Tabernacle po nito, But because of the living water na tinanggap natin, kahit ngayon na nagtuturo pa lamang po ako, if you believe it in your heart, and if you will believe and accept it, we are now receiving that water of life. Ngayon pa lamang, kung tatanggapin natin ang katotohanan ng mga salita ng Panginoon, sinasabi po ni Jesus, I am the light of the world. Whoever follows me, If you will make a decision today to follow God, not your feelings, not the feelings of others, not the advice of people, but if we will follow God in our lives, again, if you follow Him who created you, sabi pa ng Bible, you will never walk in darkness. Ano sabi pa ng Bible? But we will have the light of life. And after na magdidesisyon po tayo na gagawin ito, there we will receive the Shekinah glory of God. And that Shekinah glory na sinasabi ko mga kapatid, that is the very real presence of God that is in us. Can I hear a man? Can I hear a man? That you'll no longer cry, Lord, I need your presence. But what we really need to experience is the presence of God na nasa atin. And that wherever we go, tayo po yung magdadala ng presence ng Panginoon. Can I hear a man? Na hindi ka kinatatakutan ng tao. Baka ito yung career ng COVID. Pero di po ba napakaganda? Bilang mga tinawag ng Panginoon, we are the carrier of the Spirit of God. 
Pag tayo po'y pumunta doon po sa grupo ng mga taong mukhang mga bigo, tayo po yung magdadala ng pag-asa. Kapag tayo po'y pumunta sa grupo ng mga taong galit, tayo po yung magbibigay ng kahinahunan sa kanila. Amen. Kapag tayo po'y napunta sa grupo ng mga bigo at sawi, hallelujah, we are the solution because of the Shekinah glory na meron po ang Panginoon. The Shekinah glory of God na meron po tayo. Brothers and sisters, very important na maunawaan natin sa mga panahon po nito as we celebrate the Feast of Tabernacle. And last but not the least na gusto ko pong maintindihan natin higit sa lahat. Ang Feast of Tabernacle ay nire-reveal din po yung pagbabalik ng Panginoon. Dahil po doon sa point one and point two na nababanggit ko po kanina, ang Panginoon ay nasa lupa kasama ng mga taga-Israel noong araw. Nagkakunawaan po ba tayo? Pero si Jesus ay hindi po natapos doon. Alam niyo po ba? Sa katigasan ng puso ng tao noong araw, kahit nalaman nila na yung Messiah na nakipag-celebrate ng Feast of Tabernacle, sa mga taga-Jerusalem nung araw, yung iba sa kanila sabi, oh, ito yung Mesaya. Pero marami sa kanila nagsabing, ito ang dapat patayin. Pinatay nila ang Panginoong Yesus. Pero si Jesus na pinapatay dahil po sa mga Romano nung araw na nagpapatay sa kanya, Jesus was crucified and He died. Pero si Jesus ay hindi po nanatiling patay. He was buried, pero hindi po siya nanatili sa loob ng libingan. Sapagat pagkatapos po siyang nalibing, after three days He rose again from the dead. Siya po ay nagbuhay na, nabuhay na maguli, at pagkatapos umakyat sa langit at naupo sa kanang trono ng atin pong Diyos Ama. At kaya nga po yung pangatlong punto na nais ko pong maunawaan natin ngayon. Meron pong magaganap na matinding Feast of Tabernacle. Ngayon, we're celebrating the Feast of Tabernacle. Pero sinasabi po ng mga talata na akin pong babanggitin, meron pong mangyayari na Feast of Tabernacle na ito po yung pinakamatindi na celebration na magaganap. Revelation chapter 21. Can we read verse 3 and 4? And I heard a loud voice from the throne saying, Now the dwelling of God is within man, is with men, and He will live with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. Ang pagbabalik ng Panginoon, sabi po ng Revelation chapter 21 verse 3 and 4, God's tabernacle is now among the people. Babalik ulit ang Panginoon. Are we all excited? At tayo na tumanggap ng living water. Tayo na tumanggap doon sa tinatawag na light of the world. Babalikan po tayo ng Panginoon. At ang sabi po ng Bible sa kanya pong pagbabalik, ibang klase po yung kanyang pagbabalik. Hallelujah. Verse 4, pwede nating mabasahin yung verse 4. Ano sabi ng Bible? Can we read it aloud? He will wipe every tear from their eyes. 
there will be no more death or mourning or crying or pain for the old order of things has passed away. At ito po yung pinakamatinding promise ng tabernacle na gagawin ng Panginoon sa atin. Ha? Sabi mo nga sa katabi, katabi mo, yung sabi mo sa kanya, yun, wala nang iiyak, wala nang mamamatay, ha? wala nang kalungkutan, wala nang pain, At yung old order, mapapalitan na ng bago. Sawa na po tayo sa old order, right? And we are all expecting and, 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 and we are believing that this tabernacle na mararanasan po natin na ito ay mararanasan natin kakapag katapos po na tayo ay tumanggap nung living water, nung light of the world. Hallelujah. At ito po ngayon, yung sinasabi po ng revelation po nito, goes on the, uh, ito po yung describe po nito is the new Jerusalem. Okay? The new Jerusalem which contains two features of the feast, the water and the light. And you know, brothers and sisters, ngayon pa lang, as we celebrate the Feast of Tabernacle, mag-practice na po tayo. Dahil sa pagdating ng Panginoon, wala na po tayong gagawin but to celebrate in the very covering of our God. Amen. Amen. Kaya nga po, ngayon pa lamang ay Siguro kaya na kailangang maranasan na po natin itong celebration ng Feast of Tabernacle na ito. Dahil pagdating po nung panahon, doon po sa langit, sa bagong Jerusalem, wala na po tayong gagawin araw at gabi but to celebrate in the very presence of God. At nandun na po yung tinatawag niya new order. Na wala na po tayong katatakutan, kamatayan, sakit, karamdaman. Wala na po tayong maranamdabang kalungkutan. Alam niyo, Ito po yung feeling ng mga tao who are being tabernacled by our God. And this is the very reason why we celebrate the Feast of Tabernacle. The Lamb of God, Jesus. Siya po yung light, siya po yung water. And that, because of the water and the light na meron po tayo, we have all the reason to celebrate. Can I hear amen? So in your celebration, sa inyo pong mga sarisariling tahanan, kasama ng inyo pong mga pamilya, gusto ko pong pag-usapan natin. Ipasa po natin ang lahat ng natutunan natin sa araw po na ito. Let your children receive it. The very teaching, the very reason why we celebrate the Feast of Tabernacle. Let them receive the water, the living water. Share the water to them. Let them experience the light so that your children will no longer walk in darkness. Kapag nangyari po ang mga bagay nito, mga kapatid, mga minamahal, anytime na bumalik ang atin pong Panginoon, we know that we will celebrate with Him. And the goodness of God ay patuloy po nating mararanasan. Hallelujah. Shall we just bow our heads? Think of that word of God na tinanggap natin ngayong araw na ito. Ang mga tao sa Jerusalem noong araw, sa sobrang tigas ng kanilang mga puso, hindi na nila na-recognize dumating na pala ang Messiah na tagapagligtas. The Messiah na siya pong medala ng living water so that people upang ang tao ay hindi po matutuyot, ang tao ay hindi po matitigang. Upang ang tao ay hindi po mauuhaw. It is God's perfect will 
that everyone will be refreshed with the living water. Today, saan ka man nararoon? Ano mang mga problema ang iyong nararanasan? Ano mang mga pagsubok na pinagdadaanan natin? O marahil, in our life, you know exactly that you are spiritually dry. Ano man ang mga kadahilanan. But today, I want to tell you, nakikita ka ng Panginoon. He knows the way you feel. He knows your past. He knows your very present. Allow God to touch you. Let, let that living water from the throne of God flow from within you. Allow that spirit to refresh you today. Alam ng Panginoon yung fear na meron ka. Alam ng Panginoon yung mga failures mo. Alam ng Panginoon the pains that na nararanasan mo yun. Wala po tayong kung pwede may tago sa Panginoon. Today I want to tell you Jesus is the light of the world. Today kung nawala ang vision mo, nawala yung purpose mo sa buhay, or even today, na halos hindi mo na makapa ang sarili mo, nawala ka sa direksyon, marami kang mga dahilan, marahil nasaktan ka, nabigo ka. Nawalan ka ng mahal sa buhay, But I want to remind your brothers and sisters, God will remain to be God. Kung lalapit tayo sa Panginoon, kung bubuksan natin ang atin pong mga buhay sa Kanya, kung tatawagin natin siya, kung tatawag ka maging sa mga panahon na ito, God will give you deeper meaning to celebrate the Feast of Tabernacle. Marahil wala ka nang natatanggap na fresh revelation na nagmumula sa Panginoon. Marahil wala ka nang apoy, gana na manalangin. Brothers and sisters, you need that living water. Brothers and sisters, you need the light of the world. God is coming very soon. Merong magaganap na matinding celebration. Pero paano kung madatnan ka ng Panginoon tigaw? Paano kung madatnan ka ng Panginoon? You're no longer walking in dark, in, in, in the light. Kapatid kaibigan, make a decision today. If you want to receive that living water, And if you want to receive that light, I want you to lift your hands as high as you can. As you bow your head. Tell Jesus the loving Father ang kanyang puso ay punong-puno ng pag-ibig. Hindi kanya bibigoy. Balik loob ka lamang sa akin. Ask for that living water to flow. Drink from that living water. Siya ka mararabakan na rabababababahaya na rabasaka. More of your water, Lord. Oh God, fill your people wherever, wherever they are. Let that living water flow from them, from you, O oh God. Reach them out. Buhusan mo sila, Panginoon, ng iyong living water right now. Oh, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Living water.
celebration of Feast of Tabernacle, you cannot give the best. Meron kang reservation. But today, make a decision. Do not walk in darkness, but walk in the light of God. Come to His presence. Come to the light. Just confess that sin and I'm telling you you will receive the light of the world and you will no longer walk in darkness Jesus 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 kahit ikaw na nasa iyong tahanan kahit ikaw na nasa harapan ng iyong TV do not allow yourself to be in darkness stay in the light God, you will find God. Receive more of that light. Until you receive that Shekinah glory of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kung tayo po'y nagkamalit ng kasala, just say sorry to Jesus. Walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Walang sumpa na hindi niya kayang tanggalin. If you will come to Jesus today, He will forgive you. Lord, I pray, touch your people. Let them receive your conviction. a loving God. He's not counting on your sins. But if you will go back to the presence of God, you will experience reclothing. Susutan ka ng bagong sandalias. Lalagyan ka ng bagong singsing. Lalagyan ka ng bagong robe. And mind you, there will be celebration in heaven. Lord, forgive us of our sins. Forgive us, O God, of our sins. Lord, we accept that light 
expose us. And God, I pray that today your people will experience breakthrough. Forgive us, O oh God, of our sins. And let the light of the world come into my life so that we will no longer walk in darkness. your glory be upon your people. And Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I po nating nagbalik loob sa Diyos. Now it's receiving time. It is God's perfect will for you to be healed. Marahil ang ilan sa inyo ngayon ay nakaratay sa balik ng karamdaman o marahil ang ilan ay nasa quarantine facilities. Ikaw man ay nasa hospital ngayon. Saan ka man nararoon? God is not limited by distance or even time. Lord, I pray Habang ang inyong mga anak, Panginoon, nakataas ang kamay sa iyo, simbolo ng kanilang pong pagsuko ng buhay. Simbolo ng pagpapakumbaba. May you touch, Lord God, every hands lifted up to you. And Lord, maging ang aming pong mga kapatid ngayon, lahat ng babae at lalaki, Lord, na nakakaranas na sakit karamdaman, saan man sila nararoon ngayon. May you touch their bodies, Lord. And Lord God, I pray for their healing in the name of Jesus. In the name of Jesus, let your healing touch, O oh God, touch them in Jesus' name. And Lord, I pray, let your Holy Spirit come into their lives. And Lord, hallelujah. Hayakan mo, Panginoon, maranasan nilang kagalingan mula ulo hanggang talampangan sa mga alan Jesus. And kaya can sell every work of the devil, every pain, every sickness and diseases. Be removed in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, we claim for the healing of your people now. Oh God, I pray. Hayan mo, Panginoon, na sa oras po nito ay matanggap nila ang 100% na kagalingan na nagmumula sa iyo. For Lord God, this is your word that by your stripes we have been healed. And that Lord, you are our Jehovah Rapha, our healer. And so today, Lord, we claim for the healing of all your people, oh God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, I pray that may you comfort your people, O God. Lahat ng naiwan, lahat ng namatayan. May you comfort them, O God, with your loving touch and with your embrace, Lord. I pray that your Holy Spirit will comfort them. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. 
At sa oras na ito, Panginoon, ano mang pangangailangan meron ng iyong mga anak? Maray lang ilan ay nangangailangan, Panginoon, ng solusyon sa bawat problema na kanila po ang pinagdaraanan ngayon. Maray lang iba ay nangangailangan, Panginoon, ng, ng Himala sa kanila pong pananalapi. May you provide for their needs in the name of Jesus. Oh God, may you bless their finances in the name of Jesus. Lord, maybe some of them ay nakakaranas, Panginoon, ng problema sa kanilang relasyon, sa kanilang tahanan, rela- problema sa relasyon ng bawat mag-asawa. Lord God, I pray, mamagitan ka. Punuin mo ng pag-ibig ang bawat puso sa araw po na ito. And God, today I pray, as we celebrate the Feast of Tabernacle, Let your glory rise upon everyone in the name of Jesus. And Lord, I pray today, send forth the rain of blessing to your people. In Jesus' name, in Jesus' name. Bless your people in the marketplace. Bless your people, O God, in the field. Bless your people, O God, in their farms. Bless all the works of their hands. And Lord, I speak blessing for all your people, O God, na tumanggap ng iyong mga salita sa araw po nito. At wala na po kami gawin but to Lord to give, bring you back all the praise, all the glory. Yes, we receive it. We receive the living water. We receive, oh God, hallelujah, even the light. And now, Lord, thank you. And we bring you back all the praise, all the glory in Jesus' name. And everyone will shout and say, Amen. Amen. Happy Sukkot to one and all. At mamaya po, manonood po tayo ng film at magkita-kita po tayo mamayang 6 o'clock. God bless you all. Naiba ito.